రెసిస్టెన్స్ ఆ రెజిస్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం రెసిస్టెన్స్ గురించి చూద్దాం రెసిస్టెన్స్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ అపోజ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఒక కండక్టర్ అనుకున్నట్లయితే దీని గుండా కరెంటు ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఆ కరెంటుని అడ్డుకునేటువంటి గుణాన్ని రెసిస్టెన్స్గా చెప్పుకుంటాం ఓకే క్లియరా కరెంటును అడ్డుకునేటువంటి ప్రాపర్టీ లేదా ఎలక్ట్రాన్స్ను అడ్డుకునేటువంటి ప్రాపర్టీని రెసిస్టెన్స్గా చెప్పుకుంటాం ఓకే డెఫినేషన్ చూద్దాం విచ్ ఈజ్ అపోజ్ విచ్ ఈజ్ విచ్ ఈజ్ అపోజ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఈజ్ అపోజ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే మరి ఈ రెసిస్టెన్స్ని రెసిస్టెన్స్ని ఆర్ అనే అక్షరం చేత సూచిస్తామన్నమాట ఆర్ అనే అక్షరం చేత సూచిస్తాం మరి రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ ఏంటి రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ వచ్చేసి ఓమ్స్ ఏంటి యూనిట్స్ వచ్చేసి ఓమ్స్ సింబల్ అనమాట ఇది రెసిస్టెన్స్కి యూనిట్స్ వచ్చేసి ఓమ్స్ ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా చూద్దాం రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ ఎల్బైఏ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ ఎల్బైఏ మరి ఏ ఏంటి ఎల్ ఏంటి చెప్పండి ఎల్ ఏంటంటే ఎల్ అంటే చూద్దాం ఎల్ అంటే ఎల్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ కండక్టర్ లెంత్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఏ అంటే ఏ అంటే క్రాస్ సెక్షన్ మరి రో అంటే రో అంటే రెసిస్టివిటీ రో అంటే రెసిస్టివిటీ రో అంటే రెసిస్టివిటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం ఓకే మరి ఇది రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా ఓమ్స్ ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ యూనిట్స్ తెలుసుకున్నాం ఇవి తెలుసుకున్నాం మరి ఈ రెసిస్టెన్స్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది చెప్పండి రెసిస్టెన్స్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది చూద్దాం రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ మీద లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ మీద మరియు నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మెటీరియల్ని బట్టి దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది ఇంకొకటి అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండ్ అపాన్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే టెంపరేచర్ లెంత్ పెరిగితే కండక్టర్ యొక్క లెంత్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అంటాడు చెప్పండి లెంత్ పెరిగితే కండక్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఎలా చెప్తున్నాం 
ఇక్కడ ఫార్ములా లెంత్లో లెంత్ అనేది రెసిస్టెన్స్కి డైరెక్ట్లీ ప్రొపోషనల్లో ఉంది కాబట్టి లెంత్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది మరి ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఏరియా ఇప్పుడు ఏరియా అనేది రెసిస్టెన్స్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోషనల్లో ఉంది కాబట్టి ఏరియా పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది ఓకే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్నీ గుర్తుంటుంది ఇప్పుడు దీని తర్వాత మరి రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా తెలిసింది ఓమ్స్ యూనిట్స్ తెలిసింది ఓమ్స్ అని మరి రెసిస్టివిటీ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి రెసిస్టివిటీ యొక్క ఫార్ములా అడుగుతాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం తెలియదని ఊకోవద్దు ఆల్రెడీ ఇందులో మనకు రెసిస్టివిటీ మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి దీని ద్వారా రెసిస్టివిటీ యొక్క ఫార్ములా కనుక్కోవాలి ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం ఎలా కనుక్కోవాలంటే రెసిస్టివిటీ ఇది రో ఇలాగే ఉంచేసి ఏని ఇటు తీసుకెళ్ళండి బై ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకొస్తే మల్టీప్లై అవుతుంది ఆర్ ఏ బై ఎల్ ఎల్ ఇక్కడ వస్తే కిందకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఏమైంది రెసిస్టివిటీ యొక్క ఫార్ములా ఆర్ ఏ బై ఎల్ మరి దీని యూనిట్స్ ఏంటి యూనిట్స్ ఏంటో చూద్దాం రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ మీకు తెలుసు ఓమ్స్ ఏరియా యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్ స్క్వైర్ మీటర్ స్క్వైర్ లెంత్ యొక్క యూనిట్స్ మీటర్స్ మీటర్స్ ఇక్కడ మీటర్స్కి మీటర్స్ క్యాన్సల్ అయితే ఓమ్ మీటర్ ఇప్పుడు రెసిస్టెన్స్ యొక్క రెసిస్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఓమ్ మీటర్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ తెలిసింది ఫార్ములా తెలిసింది రెసిస్టివిటీ యొక్క ఫార్ములా తెలిసింది యూనిట్స్ తెలిసినాయి ఓకే మరి రెసిస్టివిటీ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రెసిస్టివిటీ కూడా లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ కాకపోతే దీనికి అపోజిట్ అనమాట ఓకే దీనికి అపోజిట్ ఇందులో లెంత్ పెరిగితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఇందులో లెంత్ పెరిగితే రెసిస్టివిటీ తగ్గుతుంది ఓకే అలా దీనికి ఆపోజిట్లో అనమాట నెక్స్ట్ మరి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం విచ్ అపోజ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహాన్ని లేదా కరెంటు యొక్క ప్రవాహాన్ని అడ్డుకునే గుణాన్ని రెసిస్టెన్స్గా చెప్పుకున్నాం ఓకే మరి అడ్డుకోకుండా ఎలక్ట్రాన్లను అలో చేసే గుణాన్ని అంటే కరెంటుని అలో చేసే గుణాన్ని ఏమంటాం అలో చేసే గుణాన్ని కండక్టెన్స్ అంటాం ఏమంటాం కండక్టెన్స్ 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 దీన్ని జీతోటి సూచిస్తాం ఓకే జీతో ఇండికేట్ చేస్తాం కండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ అంటే దీనికి అపోజిట్ ఏం లేదు విచ్ ఈజ్ అలో ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలో చేసే గుణాన్ని కండక్టెన్స్ అంటాం లేదా రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ యొక్క విలోమాన్ని కండక్టెన్స్గా చెప్పుకుంటాం ఓకే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇది కాల్ కండక్టెన్స్ అనమాట మరి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే వన్ బై ఆరే కదా రెసిస్టెన్స్కి విలోమే కదా అయితే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కదా ఆర్ అంటే ఆర్ అంటే రో ఎల్బై ఏ రో ఎల్బై ఏ దీన్ని ఏమని రాయచ్చు వన్ బై రో ఏ బై ఎల్ రాయచ్చు కదా ఓకే ఇప్పుడు వన్ బై రోని ఏమని రాస్తాము చెప్పండి వన్ బై రోను సిగ్మా వన్ బై రోను సిగ్మాగా రాస్తాం ఇది సిగ్మా సింబల్ వన్ బై రో అంటే సిగ్మా ఏ బై ఏ బై ఎల్ ఏంటిది 
కండక్టెన్స్ కండక్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా వచ్చింది కదా కండక్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా సిగ్మా ఏ బై ఎల్ కండక్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా సిగ్మా ఏ బై ఎల్ మరి దీని యొక్క యూనిట్స్ చూద్దాం దీని యొక్క యూనిట్స్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఓమ్స్ అంటే వన్ బై ఓమ్సే కదా దీనికి విలోమం అంటే వన్ బై ఓమ్సే కదా కండక్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఇప్పుడు వన్ బై ఓమ్స్ని ఏమని రాసుకుంటాం వన్ బై ఓమ్స్ వన్ బై ఓమ్స్ అంటే మూ వన్ బై ఓమ్స్ అంటే మూగా రాస్తాం నెక్స్ట్ దీని యొక్క సింబల్ దీని యొక్క సింబల్ ఏంటంటే ఇది ఓమ్ ఏమో రివర్స్లో రాస్తాం మోస్ ఏమో దానికి ఆపోజిట్లో రాస్తాం అయితే ఈ రో అంటే రెసిస్టివిటీ మరి ఈ సిగ్మా అంటే ఏంటి సిగ్మా అంటే ఏంటి సిగ్మా అంటే కండక్టివిటీ కండక్టివిటీ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇది రెసిస్టివిటీ ఇక్కడ కండక్టెన్స్ ఇది కండక్టివిటీ మరి ఈ కండక్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి కండక్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి చూద్దాం కండక్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ కండక్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు కండక్ కండక్టివిటీ అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఓకే కండక్టివిటీ అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ రెసిస్టివిటీ యొక్క విలోమమే కండక్టివిటీ అనమాట అంటే అప్పుడు సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై రో కదా మరి వన్ బై వన్ బై రో అంటే వన్ బై రో అంటే ఏంటి ఆర్ఏ బై ఎల్ రో యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి రో అంటే రెసిస్టివిటీ వన్ బై రెసిస్టివిటీ రెసిస్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి ఓ మీటర్స్ రెసిస్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి ఓ మీటర్స్ కనబడుతుందా ఇక్కడ రాద్దాం సిగ్మా అంటే వన్ బై రెసిస్టివిటీ వన్ బై రెసిస్టివిటీ రెసిస్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి మీకు తెలుసు ఓమ్ మీటర్స్ ఓమ్ మీటర్స్ రెసిస్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి ఓమ్ మీటర్స్ ఓమ్ మీటర్స్ అయితే ఇప్పుడు వన్ బై ఓమ్ అంటే ఏం రాసినాం మనం వన్ బై ఓమ్ అంటే మో మో ఇక్కడ వన్ బై ఎం అంటే ఇక్కడ వన్ బై మీటర్స్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తాము మో పర్ మీటర్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు కండక్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి మో పర్ మీటర్ క్లియరా రెసిస్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసేమో ఓమ్ మీటరు మరి కండక్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసేమో మో పర్ మీటర్ ఓకే రెసిస్టివిటీ యొక్క సింబల్ వచ్చేసేమో రో కండక్టివిటీ యొక్క సింబల్ వచ్చేసేమో సిగ్మా ఓకే ఇంకొక చిన్న విషయం మర్చిపోయాను ఈ కండక్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా కండక్ట్ యొక్క యూనిట్స్ మో అని అంటాము లేదా లేదా సిమెంట్స్ 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 అని కూడా చెప్పుకుంటాం ఇక్కడి వరకు అయితే క్లియర్ కదా రెసిస్టెన్స్ అంటే విచ్ ఈజ్ అపోజ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ప్రవాహాన్ని అడ్డుకునే దాన్ని రెసిస్టెన్స్ అంటాము యూనిట్స్ వచ్చేసి ఓమ్స్ సింబల్ ఆర్ చేత సూచిస్తాం సో యొక్క ఫార్ములా రో ఎల్ బై ఏ లెంత్ ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ టెంపరేచర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్ ఈ రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా చూసాము దీని ద్వారా రెసిస్టివిటీ యొక్క ఫార్ములా కనుగొన్నాము ఈ రెసిస్టివిటీ యొక్క యూనిట్స్ కండక్టెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కండక్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా ఓకే ఈ కండక్టెన్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఈ కండక్టెన్స్ నుంచి కండక్టివిటీ యొక్క ఫార్ములా రాసుకున్నాం కండక్టివిటీ యూనిట్స్ కూడా రాసుకున్నాం ఓకే క్లియర్ ఇక్కడ వరకు నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనం ఇందాక చూసాం కదా ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ఎల్సి ఆర్ఎల్సిలో వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ రెసిస్టెన్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏముంది ఎల్ మరియు సి ఉన్నది 
ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఈ రెండింటి గురించి కూడా చూద్దాం 